നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യൂ ബി ഇയും പിന്നെ എസ് ക്യു എല്ലും ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ക്യൂ ബി ഇ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൊറി ബൈ എക്സാമ്പിൾ അതാണ് ക്യൂ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറി ബൈ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഫോർ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് ക്യൂ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്കൽ കൊറി ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസിങ് വിഷ്വൽ ടേബിൾസ് യൂസർ ക്യാൻ എൻ്റർ കമാൻസ് എക്സാമ്പിൾ എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ക്യൂ ബി ഇയിൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതൊരു ഇത് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നമുക്ക് ഡാറ്റാ ബേസ് ക്വറീസ് എല്ലാം റൺ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് എസ് ക്യു എല്ലിൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് കമാൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കണം അതിനകത്ത് സിൻഡാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിൻഡാക്സ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ല ചിലപ്പം എറർ എറർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ ബി എ ക്യൂ ക്യൂ ബിക്കകത്ത് നമുക്ക് എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു സിമ്പിൾ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് യൂസറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൊറീസ് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എസ് ക്യു എൽ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ആർ എസ് ക്യു എൽ കമാൻസ് കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസറിന് ജസ്റ്റ് ആ ബ്ലാങ്ക്സ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റംസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കൊറി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ടേബിൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു എൻ്റർ എടുക്കണം ഐ ഡി വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഉള്ളത് നമ്മൾ എസ് ക്യു എൽ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ടേബിൾ വൺ വെർ ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ പക്ഷേ ഈ ക്യൂ ബിയുടെ ഇൻ്റർഫേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ടേബിൾ വണ്ണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ഡീൻ്റെ ഫീൽഡിൻ്റെ അവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും ക്യൂ ബി ഇയും എസ് ക്യു എല്ലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്യൂ ബി ഇ ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം എസ് ക്യു എൽ ഇൻ ദാറ്റ് ദ യൂസർ ഡസിൻ ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ എ സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി എസ് ക്യു എല്ലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിൻഡാക്സിലുള്ള ഒരു കൊറ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം പക്ഷേ ക്യൂ ബി ഇയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ക്യൂ ബി ഇ ഈസ് ഈസി ടു ലേൺ ദാൻ എസ് ക്യു എൽ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ നോൺ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ദെൻ ഇൻ ക്യൂ ബി ഇ ദ കൊറി ഈസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ടെംപ്ലറ്റ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ അതായത് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ നമുക്ക് കൊറി ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി the user doesn't have to remember the name of the attributes or relation because they are displayed as part of the template template ne part aayitte ne namukku attributes um relation alla undu so user ne adu ortu vekkenda karyam onnum illa in terms of dbms qbe can be thought of fill in the blanks method of query creation query nammal create cheyna fill in the blanks method laan karanam namukku just table inde peru angane ella fill cheythu kodutha madhi ഐ ഡി ഐ ഡി ഇപ്പം നമ്മൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഐ ഡിയുടെ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഐ ഡി എല്ലാം കൊടുത്താൽ മതി ദ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് കൊറി ഡിസൈൻ ഗ്രിഡ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ക്യൂ ബി ഇ ക്യൂ ബി ഇ ക്യാൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ സെലക്ടിങ് മോഡിഫൈങ് ഡിലീറ്റിങ് ആൻഡ് ഇൻസേർട്ടിങ് വാല്യൂസ് ദ ടേബിൾസ് ഓഫ് എ Uh, database can be specified interactively and a table definition can also be uh, updated by adding renaming or removing columns qbe is a user friendly and visual uh, visual relational database language qbe does not use the uh, linear style of sql rather than it is a two dimensional language read an example kanichekunnad ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് കൊറിയുടെ ആണ് പെ പെർഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയ് ടേബിളിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു സെലക്ട് കൊറിയാണ് പെർഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫീൽഡുകൾ കാണാം ഐ ഡി നെയിം സാലറി ഏജ് പിന്നെ ടേബിളിൻ്റെ നെയിം എന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്ന എംപ്ലോയി ആണ് പിന്നെ കാണിക്കേണ്ടത് ഐ ഡി കാണിക്കണം നെയിം കാണിക്കണം സാലറി അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ ഏജ് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ക്യൂ ബി ഇയുടെ എക്സാമ്പിള് ക്യൂ ബി ഇയുടെ
എസ് ക്യു എൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കൊറിയ ലാംഗ്വേജാണ് എസ് ക്യു എല്ലാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറിയ ലാംഗ്വേജ് എസ് ക്യു എൽ ഇസ് എ സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറിയ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിട്രീവിംഗ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റിലേഷണൽ ഡാറ്റ ബേസസ് എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊറിയ ലാംഗ്വേജാണ് അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിലേഷണൽ ഡാറ്റ ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റാസിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനും പിന്നെ ഡാറ്റ അതിനകത്തോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പിന്നെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ എസ് ക്യു എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ഫോർ റിലേഷണൽ ഡാറ്റ ബേസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓൾ റിലേഷണൽ ഡാറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ലൈക്ക് മൈ എസ് ക്യു എൽ എം എസ് ആക്സസ് ഒറാക്കിൾ സൈബേസ് ഇൻഫോമിക്സ് പോസ്റ്റ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് എസ് ക്യു എൽ സെർവർ യൂസസ് എസ് ക്യു എൽ ആസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാറ്റ ബേസ് ലാംഗ്വേജ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാറ്റിലും എസ് ക്യു എല്ലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാറ്റ ബേസ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ക്യു എല്ലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എസ് ക്യു എല്ലിനെ എസ് ക്യു എൽ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് അതിനെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ദെൻ എസ് ക്യു എൽ കമാൻഡ്സ് അതിനകത്ത് ഡി ഡി എൽ ഉണ്ട് ഡാറ്റ ഡെഫിനേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഡി എം എൽ എന്ന് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഡി സി എൽ എന്ന് ഡാറ്റ കൺട്രോൾ ലാംഗ്വേജ് ഡി ക്യു എൽ എന്ന് ഡാറ്റ കൊറി ലാംഗ്വേജ് ഡാറ്റ ഡെഫിനേഷൻ ലാംഗ്വേജ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ഡെഫിനേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ആൾട്ടർ ടേബിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ അതായത് നമുക്ക് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഓൾസോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനും ടേബിൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ക്രിയേറ്റ് കമാൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ഓൾട്ടർ കമാൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ഡ്രോപ്പ് കമാൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ട്രങ്ക് ആൻഡ് കമാൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഡി എം എൽ കമാൻഡ്സ് എന്താ നോക്കാം ഡി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ് അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ഡാറ്റ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡാറ്റയെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡി എം എൽ വരുന്നത് അതായത് അതിനകത്തുള്ള ഡാറ്റേനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആണ് ഡി എം എൽ കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എം എൽ കമാൻഡ്സ് ആർ യൂസ് ടു മോഡിഫൈ ഓർ മാനിപ്പുലേറ്റ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഡാറ്റ ബേസ് ടേബിൾ ഡാറ്റ ബേസ് ടേബിളിലുള്ള ഡാറ്റ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെയാണ് ഡി എം എൽ കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സി എൽ ഡി സി എൽ എന്തിനായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുക ഡി സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ കൺട്രോൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിയേറ്റ് റോൾസ് പെർമിഷൻ ആൻഡ് റെഫറൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ആക്സസ് ടു ഡാറ്റ ബേസ് ബൈ സെക്യൂറിംഗ് ഇറ്റ് അതിനാണ് ഡി സി എൽ കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് ഡി ക്യു എൽ ഡി ക്യു എൽ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെച്ച് ഡാറ്റ ഫ്രം ഡാറ്റ ബേസ് അതായത് സെലക്ട് കമാൻഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതിനകത്താണ് ഡാറ്റ കൊറിയ ലാംഗ്വേജ് ഡി ക്യു എൽ ഈസ് യൂസ് ടു ഫെച്ച് ഡാറ്റ ഫ്രം ഡാറ്റ ബേസ് അതിനകത്തുള്ള കമാൻഡ് എന്ന് സെലക്ട് ഒക്കെയാണ് സെലക്ട് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ദിസ് ഈസ് ദി സെയിം ആസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ റിലേഷണൽ ആൾജിബ്ര ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സെലക്ട് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ വേർഡ് ക്ലോസ് അതാണ് ഡി ക്യു എല്ലിൽ വരുന്ന കമാൻഡ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് ക്യു എൽ കമാൻഡ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി ഡി എൽ കമാൻഡ്സ് ആണ് ഡി ഡി എൽ ഡാറ്റ ഡെഫിനേഷൻ ലാംഗ്വേജ് കമാൻഡ്സ് ഡി ഡി എൽ കമാൻഡ്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടേബിൾ ലൈക്ക് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ടേബിൾ ഡിലീറ്റിംഗ് എ ടേബിൾ ആൾട്ടറിംഗ് എ ടേബിൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡി ഡി എൽ കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ദ കമാൻഡ്സ് ഓഫ് ഡി ഡി എൽ ആർ ഓട്ടോ കമ്മിറ്റഡ് That means it permanently save all the changes in the database. Uh, DDL commands are uh, create, alter, drop. This is uh, DDL commands. Create is used to create a new table in database. In the database, it is created to create a new table in database.
drop command nu parayna it is used to delete both the structure and records stored in table adayathu ende table ne delete cheyan vendana drop command use cheynadu adutha nu parayna dml commands aanu dml endina use cheyna dml commands are used to modify the database it is responsible for all the form of changes Uh, in the database the commands of dml is not auto committed that means it can permanently save all the changes in the database they can be rolled back dinathu varna commands nu parana insert update delete aanu insert command use cheyna endra nu cha the insert statement in sql uh, the insert statement is an sql query it is used to insert data into the row of table and then the table lot data insert cheyan vendittana insert command use cheynadu ini adutha nu parna update aanu this uh, this command is used to update or modify the value of a column in the table adinu vendittana update command use cheynadu adutha nu parna delete it is used to remove one or more rows from a table ടേബിൾസിലെ റോസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിലീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് കമാൻഡ്സാണ് ഡി എം എല്ലിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നോക്കാം ക്യാരക്ടറിന് നമ്മൾ വാർക്കാർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എസ് ക്യു എല്ലിൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പറയാം ദിസ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് റെപ്രസെൻ്റ് എ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് സ്ട്രിങ് ഓഫ് എക്സാക്ട്ലി എൻ ക്യാരക്ടർ വെർ എൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ആൻ ഇൻഡിജർ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ നെയിം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് സ്ട്രിങ് ആണ് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ നെയിം വർക്ക് ആറ്റ് ടെൻ അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാറ് നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ എന്നും കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ആർ എന്നും കൊടുക്കാം നെയിം ക്യാരക്ടർ ടെൻ കൊടുക്കാം നെയിം വർക്ക് ആർ ടെൻ കൊടുക്കാം അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ആർ ടു എൻ ദിസ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ വേരിയിങ് ലെങ്ത്ത് സ്ട്രിങ് ഹൂസ് മാക്സിമം ലെങ്ത് ഈസ് എൻ നെയിം വർക്ക് ആർ ടു എൻ അതാണ് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ നമ്പർ പി ക്യു സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ എൽ ഡി സ്റ്റോർസ് ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ വർ എൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഡി ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ് അതായത് പ്രൈസ് നമ്പർ സിക്സ് ടു അതായത് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്തും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റുമാണ് പറയുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ ആൻഡ് ഇൻഡിജർ റെപ്രസെൻറ്റ് എ സൈൻഡ് ഇൻഡിജർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ സൈൻഡ് ഇൻഡിജർ ഡെസിമൽ ഓർ ബൈനറി അതായത് റോൾ നമ്പർ ഇൻഡിജർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഇൻഡ് എ സ്മോൾ ഇൻഡിജർ ഇസ് എ മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിജർ ഇൻഡിജർ ഡൊമൈൻ ടൈപ്പ് റോൾ നമ്പർ സ്മോൾ ഇൻഡ് ത്രീ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അടുത്തൊന്ന് ഫ്ലോട്ട് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ വിത്ത് പ്രസിഷൻ ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ ഡിജിറ്റ് അതാണ് റേറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഫൈവ് കോമ ടു എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡേറ്റ് എ കലണ്ടർ ഡേറ്റ് എ കലണ്ടർ ഡേറ്റ കണ്ടെയ്നിങ് എ ഫോർ ഡിജി ഫോർ ഡിജിറ്റൽ ഇയർ മന്ത് ആൻഡ് ഡേ ഓഫ് ഡേ ഓഫ് ദ മന്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ആണ് ടൈപ്പ് കൊടുക്കുക ദെൻ ടൈം ദ ടൈം ഓഫ് ദ ഡേ ഇൻ ഹവേഴ്സ് മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് അറൈവൽ ടൈം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡാറ്റ ഡെഫിനേഷൻ ലാംഗ്വേജ് കമാൻഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാൻ പോവാണ് ഡി ഡി എൽ കമാൻഡ്സ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ ഓൾട്ടർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ടേബിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡ്രോപ്പ് ദ ടേബിൾ ഈ മൂന്ന് കേസിലാണ് നമ്മൾ ഡി ഡി എൽ കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്റ് കമാൻഡ് ഉണ്ട് ഓൾട്ടർ കമാൻഡ് ഉണ്ട് ഡ്രോപ്പ് കമാൻഡ് ഉണ്ട് ട്രങ്കേറ്റ് കമാൻഡ് ഉണ്ട് ഇനി ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് കമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് കമാൻഡ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ടേബിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പേര് കൊടുക്കുക എന്തൊക്കെ കോളംസ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ അത് അത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പും കൊടു
ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചേക്കുന്ന ക്രിയേറ്റേബിൾ എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയ് ആൻഡ് ടേബിൾ ഇ എം പി അത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എംപ്ലോയ് നമ്പർ ഉണ്ട് എംപ്ലോയ് നെയിം ഉണ്ട് സാലറി ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എംപ്ലോയ് നമ്പർ സാലറി ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഒക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വരുന്നത് എംപ്ലോയ് നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വാർക്കയറാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസും കൊടുത്തു ദെൻ ഓൾട്ടർ കമാൻഡ് ഓൾട്ടർ കമാൻഡ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ആഡ് എ ന്യൂ കോളം ഒന്നുകിൽ പുതിയൊരു കോളം ആഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോളം ഡെഫിനിഷൻ രണ്ട് കേസിലാണ് ഓൾട്ടർ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് കേസിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓൾട്ടർ ടേബിൾ ടെം ടേബിൾ നെയിം ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കോളും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുക മോഡിഫൈ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കോളും ഡാറ്റ ടൈപ്പും കൊടുക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ടെം ഓൾട്ടർ ടേബിൾ എംപ്ലോയ് അതിനകത്തോട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കോളത്തിൻ്റെ പേര് സി ഒ എം എം ആണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് നമ്പർ ആണ് ഇനി ഓൾട്ടർ ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ അവിടെ മോഡിഫൈ എന്ന് കൊടുക്കുക നേരത്തെ ആഡ് കൊടുത്തോടുത്ത് ഇപ്പം മോഡിഫൈ കൊടുക്കുക അവിടെ ഉള്ള ആ കോളത്തിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോപ്പ് കമാൻഡ് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ടു ഡിലീറ്റ് എ ടേബിൾ ഡിലീറ്റ് അതിൻ്റെ ഡിലീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് റെക്കോർഡും സ്ട്രക്ചറും രണ്ടും ഡിലീറ്റ് ആവും എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ എംപ്ലോയ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ഇനി അതാണ് ട്രങ്കേഡ് കമാൻഡ് ദിസ് കമാൻഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിലീറ്റ് ദ റെക്കോർഡ്സ് ബട്ട് റീട്ടെയിൻ ദ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യും റെക്കോർഡ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രങ്കേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രങ്കേറ്റ് ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം ട്രങ്കേറ്റേബിൾ എംപ്ലോയ് അതിനകത്ത് കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി വ്യൂ ടേബിൾ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിൻഡാക്സ് അതിൻ്റെ കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഇ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് കമാൻഡ് അതാണ് ഷോ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ടേബിൾ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് നെയിം ഓഫ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ കോളം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ കോളം ആൻഡ് ദ സിൻഡാക്സ് ഈസ് ഡി ഇ എസ് സി ടേബിൾ നെയിം അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഡി ഇ എസ് സി എംപ്ലോയ് നെയിം അങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത് റീനെയിം എ ടേബിൾ അതായത് ടേബിളിനെ റീനെയിം ചെയ്യാൻ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റീനെയിം ഓൾഡ് നെയിം ടു ന്യൂ ന്യൂ ടേബിൾ നെയിം റീനെയിം എംപ്ലോയ് ടു എംപ്ലോയ് അങ്ങനെ കൊടുത്തു 